അങ്കിളിന്റെ ഭാവി വധുവിനെ മോളുടെ പ്രായമുള്ള പെണ്ണിനെയൊക്കെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന ശരിയാണോ ചേട്ടാ അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണായത് ആര് കെട്ടാൻ പോകുന്നു മിണ്ടാതിരിക്കടി കെട്ടാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആറിക്കട അങ്കളെ എന്താ മോനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അടിക്കാത്തെ നിങ്ങക്ക് എന്റെ അപ്പന്റെ പ്രായം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്കളും മോന് ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങ് വന്നേക്കണം ഞാൻ വിളിച്ചറിയിച്ചോളാം മോൻ പൊക്കോ എന്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും മോന്റെ കൂടെ കാണും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പോട്ടെ ഞങ്ങള് പോട്ടേടാ ഡാ മോൻ പൊക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം ശരി എന്നാ അങ്കിൾ എന്ത് പരിപാടി ഈ കാണിക്കുന്നെ രണ്ടെണ്ണം അവന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അനുഗ്രഹിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോടാ ആ പെൺകുച്ചിന് വലിയ പ്രായം പോലും ഇല്ല നമ്മൾ കല്യാണം ആലോചിച്ചതേ തെറ്റായിപ്പോ ദേ പരട്ട കളവ എന്റെ അങ്കിളായി പോയി അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല തനിക്ക് എല്ലായിരുന്നു നിർബന്ധം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള പെണ്ണിനെ മാത്രം കേട്ടത്തുള്ളെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പെണ്ണ ആലോചിക്കാൻ ചെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ അങ്ങ് കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിന്നു പോവാണെങ്കിൽ അങ്ങ് നിന്നു പോട്ടടാ നിനക്കെന്താ എന്തായാലും ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ ദൈവമേ ഇനി എത്ര നാളും ഞാൻ ഈ കിളവനെ സഹിക്കണം ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ ഒന്ന് കെട്ടിവെക്കാന്ന് കരുതിയതാ അത് നടന്നില്ല നീ എന്തേലും പറഞ്ഞോ എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാവൂ ദേഹെല്ലാം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയല്ലോ വേണ്ട അയ്യോ എന്റെ ബൈക്ക് നീ പേടിക്കണ്ട ബൈക്ക് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഹാ ഞാൻ റോഷനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തായാലും നിന്റെ കൈക്ക് വയ്യാത്തതല്ലേ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം കേർ നല്ല വിവരമാണല്ലോ നിന്റെ ഈ ബ്രെയിനെ നീ ആർക്കും കൊടുക്കല്ലേ ഇത്രേ ദിവസം അവർ വന്ന് നിന്നെ ചിലപ്പോൾ തല്ലു അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
അതെങ്ങനെ <laughs> എനിക്ക് പോവാൻ ടൈമായി ഞാൻ പോവാം ഞാൻ കൊണ്ടുവിടണം ഓ ഷിറ്റ് ഞാൻ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഇനി ഞാൻ അവളെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും ഇത്ര ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും നിനക്ക് എന്ത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്റെ ഓരോ അറ്റംപ്റ്റും ഫെയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയും അവൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവള് ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കണ്ടാ പറഞ്ഞാലും നിന്റെ തിരുവാ നീ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ ചോദിക്കും എടാ നിനക്ക് ജിയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഐ മീൻ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കാണുമ്പോ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ നമുക്ക് അവരെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ആ ടൈമില് എടാ ഞാൻ ജിയെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ എന്നിട്ട് എന്താ അവക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവാഞ്ഞ് കാരണം ഞാൻ മാത്രമേ അവളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നീ കണ്ടത് ചിലപ്പോ ജിയോണെ ആണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ അതിന് വലിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്ത് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആടാ എന്നോട് കൂടെ പറ പപ്പാടെ മമ്മയുടെയും കൈ രക്ഷപ്പെട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി മുമ്പിലൊരു പൂച്ച ഓട്ടം ചാടി അതും ഒരു കരിമ്പൂച്ച അവന്റെ ഒരു കോമ നിന്നെ നീ പരിസരത്ത് കണ്ടുപോയേക്കല്ലേ 
ബുൾഷിറ്റ് രാവിലെ ഓരോന്ന് കെട്ടിയെടുത്തോളൂ ബ്ലാക്കിയോ അതാരാ ഇനി അവന്റെ ഒരു കാല് ഇപ്പൊ അവൻ എന്നെ കാലിന്റെ അടുക്കാനോട്ട് അയച്ചേന് നിനക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നീ നോക്കിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു നിവർത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് പിന്നെ മമ്മി എന്നെ വീട്ടിൽ ബിസ്കറ്റോ പിന്നെ നീ അവളെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് തെരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണയൊക്കെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഞാൻ അവളെ കണ്ടു ഒരു പൂച്ച കാണിച്ചു വെച്ചത് അന്നത്തെ ബ്ലാക്കി എന്തി നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിലോ പിന്നെ എനിക്കറിയുമോ അവന്റെ ലവ് സ്റ്റോറിയുടെ ഇടയ്ക്കാ നിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്കി അല്ലടാ ജിയോണോ വളഞ്ഞോ ഓ അവളുടെ പുറകെ നടന്ന് ഞാൻ വലഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പളെ അറിയായിരുന്നു ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അതെന്താടാ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ശരിക്കും വിവരമില്ലല്ലേ അതെന്താടി അങ്ങനൊരു ടോക്ക് ആ ജയിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജിയ ജിയോണ അവൾ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജയ പോലെ ഒരാൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അവൻ മിക്കവരോടും ഇങ്ങനെ അവർ മാറും നീ എന്താടി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓ ഇവളുമാരെ ഇപ്പം എങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ആ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വന്നേ നോക്കിക്കോ അങ്ങോട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ സി അല്ലേ ഇവക്കെന്താ അവിടെ കാര്യം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാവും നോക്കുമല്ലേ സംഭവം എന്താണെന്ന് കണ്ടോ എനിക്ക് വേറെ ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് അവളല്ലാതെ വേറെ ആരും എന്നെ ഒന്ന് തൊടുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ മിക്കവാറും അവൻ അവളെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും സദാസമയം അവളെ ഓർത്തായിരിക്കും അവനിങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അവനിഷ്ടം തന്നെയാണ് നിനക്കങ്ങ് ഉറപ്പാണ് ചിലപ്പം അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആയിക്കൂടെ ഒന്ന് പോടി ഇപ്പൊ അവൾ വന്ന് അവൻ ഉമ്മ വരെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ പോയേ അങ്ങ് രണ്ട് എടുക്കയല്ല ഇങ്ങനൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പം ഞാൻ ഇഷ്ടം അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ജിയ ചേട്ടനെ പോലെ ഒരാളെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഓ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറ്റിയിരുന്നേ അങ്ങനെ കിട്ടിയേന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെന്ന് പറയടി ഞങ്ങൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ ജിയോണയ്ക്ക് ജിയോയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ജിയോയോട് അങ്ങനൊന്നുമില്ല അവൻ എന്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിന്നെ എന്റെ ക്രൈം പാർട്ണർ ഇന്നോ നാളെ ഇങ്ങ് വരും നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുവാണോ അൽവിച്ച വരുന്നുണ്ടോ ഉം അൽവി വരുന്നുണ്ട് അവൻ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അവന്റെ കാര്യല്ലേ എപ്പോഴാ എന്താന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നപ്പം ഇനി ഇവിടെ എന്തേലും ഒക്കെ നടക്കും അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് വൈ കാണ്ട് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലും അറിയാത്ത ഒരു തീ ആയിട്ടുള്ള നിന്റെ റിലേഷൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ജിയുടെ പപ്പായ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ കുട്ടിയിരിക്കുകയല്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വൺ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജൂണിനെ പറ്റി നമ്പർ വൺ കിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഓണേഴ്സ് അവർ നിങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് ദിക്കിലിരുന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 
അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് കാരണമാണ് ആ കമ്പനി ഇത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പിന്നെ അവളുടെ സ്വത്ത് മണമൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ അവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജി ടേവിന്റെ തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങ് താത്തി കെട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ മാനേജ് ക്യാൻസൽ ആക്കിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണോന്നോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഹലോ ഹലോ മമ്മ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങാനും ജീയ അറിഞ്ഞ് അവൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ല ഇതൊന്നും അവൾ അറിയാൻ പാടില്ല